Bouwdiens van Jakko Prinsloo, geboren 2 oktober 1968, oorlede 2 augustus 2022. Rina, Riku, Sebastian, Jana en Minion. Vandaag is niet een makkelijke dag, nie. En in een mens is dan niet raar woorden wat ons kan uiter om het beter te maken. Maar als je niet kan omkijken, niet voor een oomblik, zal je al die mensen hier zien, wat vanochtend hier is, voor jullie. Om jullie bij te staan. Om daar waar die leven niet zin maakt, nie, jullie niet omhels. En ik weet. Mijn God, wat ook die God was waarin Jacob gegloeid het, is ook een God, wat voor onze trooster gestuur het, in die Heilige Gees, om ons ook te vertroos, en ty is soos hierdie. Kom ons sluit die oor. Lieve Heer, vanochtend, is een van daar die ochende, waar die realiteit van die nietigheid van die mens weer aan ons dier kom klop het. Een van die ogene waar ons besef dat ons is niet mens. En dat stof is ons en tot stof zal ons terugkeer. Hier weer en dit wat ons van ogen hier ervaar was nooit die plan nie. Hier is die werk van die duivel. Je het ons geschapen, zodat so onze eeuwigheid en die teenwoordigheid kon wandel. En die lewe gever, in die een waar daar nie siekte en dood is nie. In die een waar daar nie verwijdering is nie. In die een wat nie scheiding bring nie. Heb hier, maar soos Johannes 10 vers 10 sê, het die duivel gekom om te slag en te verwoes. En uit mekaar uit te skeer. Maar gelukkig sê Johannes 10 vers 10 ook voor ons, dat u gekom het, so dat ons leven kan heen, leven in oorvloed. U wie Heer, en dis ook om ons vanochtend na u te kom. Want in ons is daar niet hoop nie. Maar ons hoop vanochtend is in u. Dat u getrouw zal blijven aan die belofte en die woord, dat u weer kom. En als u weer kom, kom u om die wat in u gestorwe het, u kinders weer te kom haal. Wanneer u weer kom, kom u om een einde te maken aan die ellende en die hartseer en die drama van hierdie wereld soos ons het ken. Wanneer u weer kom, is het daar die finale werkelijkheid van leven en oorvloed in u. En van ochtend hou ons vast aan daar die belofte Dank je dat u ons lief het. Dat is mijn gebed in Jesus naam alleen. Amen. Sir papa, ek mis papa en is nog altijd lief vir papa. Ek weet papa is in een plek waar er geen pijn is nie. Ek mis papa baie. Dit was vir allemaal moeilijk die laatste tijd. En ek het net geweet dat God papa ook lief het. Allemaal ons hart sien en mis papa. Al is papa nie lief om die brief te hoor nie. Weet hy ons op papa een dag weer in die hemel sien. Hy was nog altyd daar vir my. En al die tyd was papa alles, al altyd alles vir my. En ek hoop, ek was daar vir papa. Missy en love you forever, Jana. Papa, ek mis papa baie, ek is baie lief papa, so papa is nog hier by by ons.
They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing, a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be They say sometimes you win some, sometimes you lose some, and right now, right now I'm losing bad. I stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be all right, but right now. Rino, wie die PowerPoint gemaakt. Jullie het die liedje gekies van Mercy Me met die hoofdsanger van Bart Millard. Die liedje zijn naam is Even If. Weet jullie hoe kom het er aan liedje geskryf? Bart Millard en sy vrou, ek ken nou nie haar naam nie, het ook die een diepe siele vroeging gegaan als gevolg van een ziekte van een lesien. En hij vertelt hoe hij een dag niet een slechte dag gehad het. En hoe hulle hierdie vriendin raak loop. Na dat lesien hoeveel keer bij die dokter was, en later daar hoeveel keer onbeantwoorde vraag is, waar die dokter niet vir kan antwoord nie. En hierdie, hierdie dame, hierdie vriendin sê vir hulle, weet julle wat, ons moet bykie vir hom bid. En hy sê op daar die stadium te word, hy is so kwaad binnen in hom. Want hy is, 
Hij zei, hij wou voor sê, denk je niet dat hij gedacht het al bij ons opgekomen is? Denk je niet, ons het al daar die pad gegaan nie? En hij zei, in die oomblik, toe hij iets wou sê, toe denk hij aan sy tannie, wat kanker het. En hij zei, hij besef, en daar die oomblik, dat maak niet zo wat sy tannie doorgaan, hoeveel stelle bestralings, en gee moes hy kry nie, sy is altijd dankbaar. En hij zei, hy dan kan die keer toe haar gevraagd, hoe krijg je dit recht? En toen sê sy die volgende woorde, die duivel kan dink, hy het gewen, maar mijn God het reeds oorwin. En dan skryf hy hierdie lied, in die context van Daniel 3, van Sadrach, Mesach en Abu Nego, wat staan in die vier oond, en even if, ons weet God, jy is in staat om ons te verlos, maar al zou jy niet verkies om het niet te doen nie, staan ons nog steeds vir jy. Dis waar we die lied gaan, baie gepaste lied, toch ik deel het net met julle vanochtend. Riku, dit is nou jou beerd, jy kan van ons een microfoon kry, en dan vooral die span dat jy net die boos sal staan as het bleef hoor. Goeiemorgen dames, heren, vrienden en familie. My pa of Kalfoed Jakus wat meeste van julle meer ken het, was iemand wat sy eie kop gevolg het en nooit eindelijk baie na ander mense geluister het nie. Nie baie mense het saam met hom gestem nie, maar het beteken nie hy was verkeerd geweest nie. Hy was altyd vriendelijk met jou, al was jy hoe verkeerd geweest en hoe kwaad hy vir jou was. Hy was een man wat altyd die deeg gehad het, wat sy eie pad was. Voor mij was hy inspiratie geweest. Ek het opgekyk na hom en altyd na hom toe gaan as ek een probleem gehad het, met huiswerk, met my broer en my sisters, of selfs met die girls. As mense my moet vraag, wat die meeste van my pa uitgestaan het, sal ek vir hulle sê, sy kalfvoete en sy deur mekaar hare. Ons dink aan al die herinneringe saam met my pa, van hulle laat ons glimlach, en van hulle laat ons heil. Ons het net voor my pa rede was, was ons by die kliniek gewees. En ons staan in die rij en ons wacht, is baie koud gewees. My pa met sy kalfvoete en sy pietie broekie, kom het dan in naam toe gestap en sê, meneer, oorkant sy straat, tweede huis nie, linkerkant, is daar een welsijn, gaan kry asjeblief jou skoene, dis baie koud. My pa het net vaag gesê, my tanni, vra my kinders, ek dra nooit skoene nie. As my pa as hier was, sou hy sê, moen jy heil nie, wees bly, van die Heere my God het my kom haal, en ek is nie meer in pijnleiding nie. Ek sal nooit vergeet hoe my pa ons geleer het om mekaar lief te hee en al die dade wees vir mekaar. Al het ons beklei en al was ons hoe kwaad vir mekaar nie. My pa het te merk in elkeen van ons levens geloos en hy merk sal daar bly van nou tot ons allemaal sterf. My pa allemaal sal onthou hoe hy met sy kalfvoete en sy onnatuurlijke manier van dinge doen wat sy manier was het hy altyd dit recht gekry om allemaal te laat lach en allemaal te laat beter voel. Ons allemaal gaan om mis. Hy het een groot gat in ons levens geloos en hy sal altyd daar wees, al is hy nie by ons nie. Ons is baie lief vir papa. Ons wens papa kon nie gewees het, maar hy het anders besluit. Hy het jou kom haal, want jou doel op aarde was voorbij gewees. Ek weet, is nie een rarig deel van die program nie, maar ek wil dalk die vloer oopmaak, as daar enig iemand anders te is, wat dalk een laaste woordekransie aan die gesin wil laat, oor die, oor die lewe van Jakko en die voetspore wat Jakko ook in die levens ge, 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 getrap het. Is daar enig iemand hier so, wat dalk braaf genoeg is? Ek weet, die dag soos hierdie, dis, dis in die algemeen nie makkelijk om hier voor te staan nie, maar die dag soos hierdie is het tien keer moeiliker. Wil jy, kom geris voor en toe, asjeblief. Hallo allemaal. Um, oom Jakko was uh, my pa sy jongste sister, sy man, dan hier, nou. Ek het om die eerste keer gesien, seker toe ek skaars kon loop, en um, 
hij was voor mij baie iemand, baie speciaal, van dat ik hem geken het, altijd met sy kaalvoete, ons het altijd gewonnen. hoe kan die dubbelkies om nie steek nie? Ons het um, gaan baie gaan keir op my oumasse plot, alle dagen gewoon. en hy het altyd in die tuine saam my geloop en my vertel van die plankies en al, al die kennis wat ik het oor plante en bome is als gevolg van hom, my liefde vir tuin maak is als gevolg van hom. En ja, hy was net vir my baie speciaal geweest altijd. want ek het ook een anderste manier ik denk, my oom Jakko was, soos Rico gesê het, sy onnatuurlijke manier om dingen te doen. Ek, ek, ek verstaan dit, want ik is ook altijd zo so net te eindaardig vir my andere mense. Ik um, is verschrikkelijk jammer julle. Ek, ek was baie, baie lief voor mijn oom Jakko. Oh, Dank julle. Dank u. Goeiemorgen allemaal van julle. Ik is blij dat daar zoveel so mensen opgedaagd hebben bij jou zo begrafenis. Ik is niet blij voor wat gebeurt het nie. Maar als ik terugdenk aan die vriendschap tussen ik en Jacob. Hij was een van die wat die mekaar is, maar dat zijn maar die mensen wat so die mekaar is, is slim mensen. Hij heeft zijn eigen graad gehad. Hij heeft een bouw, ik denk een steen bouw, wat hij een graad in gehad het. Jij kon Jacco nooit vast vragen over enige boom, blom of strijk of wat niet. Als je met hem strijdt, dan vat hij zijn voor Google en zei: Kijk, daar nou, is recht. <laughs> en dit het mij verbaasd dat iemand zoveel so kennis heeft over de natuur. Hij was iemand wat ook na een jaren geleefd heeft. Die maandagochtend het hij bij mij een draai gemaakt. En van mij gezegd wil graag bij mij wees voor een rekkie. Men weet het, uiteindelijk kom groet. Hij het zwaar gekry die dag, want hij het kort kort weggeraak. Dan word hy, kom hy weer bij en dan praat hy oor iets wat ons nie is van weet waarvan hy praat nie. Maar ik wil net vir julle sê dat als je een vriend het, betoon dankbaarheid aan hom terwijl hy nog lewe. Moe nie wacht tot hy dood gaan voor je dit doet nie. Rina, sterkte vir julle. Ons bid elke dag vir julle. Morgen allemaal. Um ik heb niet voor Jacob baie lang geken nie, maar die rekje wat ik hem geken het, het ek geweet, hij is een baie goeie mens, en zijn algemene kennis wat hij het, oor alles, oor kos, oor planten, oor remedies, noem het net wat je wil, hy het een verschrikkelijke groot kennis gehad, en ek het hem een paar keer ontmoet, en die laatste keer wat ik kom ontmoet het, was daar in die gang geweest. en het is my normaal gelijk, soos wat hij altijd gelijk het. En toen ik die boodschap krijg dat hij oorlede is, dit was mijn skok. Ik kon het nie geloo nie. So aan Rina en die familie, my enige meegevoel met julle. Ik denk aan julle, in sterkte vir julle vir die dag wat voorlie. Dankie. Ja, dit is Jakko van der West, hy is in Hydra ook nie eindelijk skoene nie, so ons is verbaas dat hy skoene aan het hier vanochtend. Ek is Jakko's neef, Donald, Klop, Donald Klopper, my vrouwke is ook hier, so ek ken Jakko uit de andere generatie uit. Um, ons neefs het baie katte kwaad aangevang op die Gerberplaas. So ek kan vir julle stories vertel, want toe Jakko nog niet zo so slim was nie. <coughs> ek wil werkelijk waar die, die, die deur oopmaak, dat jy met my kom praat, na die tijd, ek kan nie al die stories vertel nie, dit gaan te lang vat. Dat is een story. Dit sal jylle dalke inse gee in, in Jakko. Um, ons was op die Gerberplaas, en dat is op pad naar die plaas toe, is daar een baie korf. En dis waar die probleme begin het. Want elke keer als ons voorbij die baie of stap, 
dan sê Jakob, ons moet hierdie heling uithaal. En niemand wil bijt nie. Uiteindelijk het Donald gebijt. Ek sê vir hom, is reg, ek, 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 ek sal bijstaan. Al ons ander neefs is in die huis, hulle dink ons is laf. Ek en, ek en Jakob het een plan. Ons trek vir ons self denims aan, lekker dik rugby truie, dubbelkouse takkies, dubbelkouse oor die hande, ons de streepsak, een gat ingesnui, gedak type om die, om die bors en om die nek vast, gat hier gesnui, een stuk sifdraad, vast gedak type, so ons is, ons is gewaks, ons de een ou koffieblik met een klompie um, kole in, uh, takkies wat brand, en een klompie groen takkies dat het nou rook maak, en ons stap na die ding toe, en ons besluit uh, om die um, eerst bykie die rook um, onder die, die baie te, want hulle zoom daar rond, maar hulle, hulle is vreedzaam, en ons het bykie die rook onder die baie inge, ingewaai, en ons breek toe die boekant van die korf oop, want sien, die korf is nog nooit oopgemaak nie, en alles sit vast, en ons breek die boekant oop, en skielik toe sê baie uit, en hulle kom sit op ons, maar alles vreedzaam, ons dochter nou, ons, ons weet beter, ons, ons het hierdie ding, en toe besluit ons nog een beetje rook, en die baie kom sit op ons, hulle sit so zwaar op ons benen, en op ons borste, en so en en um, toe uh, ons die eerste laaikie oopbreek, toe is dit die baie wat net besluit, hier is iemand wat hulle bedreig, en ons gaan nou steek, die van julle wat nog nie die voorraag gehad het, om dier baie aangeval te word, nee, ek kan vir julle vertel, ek en Jakko het die Heerese naam aangeroep, en groot beloftes gemaakt, toe ons bezig was om doodgesteek te word, dier die baie, hulle, hulle flerkies vibreer so, dat hulle tussen die daktype inkom, in ons gezichten en ons in ons gezichten steek, hulle steek ons dwaas dier die denims, hulle steek ons dwaas dier die dubbelkouse, ons enkel sit so gestaan, die story gaan nog aan en aan, ek, Ek, ek dink, dit was die tyd wat ek gesien het wie Jakko is, en um, ek vertel graag die story verder. Um, ek mis hom vreselijk baie, baie jammer. Ek het nie veel contact gehad die laatste tyd nie, maar hy is altyd my gelaties gewees, en jylle is ook nou. Ek is lief jylle. Goeiemorgen, ek is Birgitte, en um, oom Jakko was een baie goeie vriend van my, wel van my ma, um, ek ken hem al vind ek baie klein is, en my ma kom nie enig preskola en sê vir my, oom Jakko is dood, en ek het nie eers geheel nie, want ek was so geskok, twee dagen aan daar, toe kom ek weer preskola aan, en ek sê drade, en oom Jakko was, was baie, baie vriendelik, en ek was baie lief vir hom, en ek hoop amal wat hier is, is ook vrak lief, is ook baie, baie lief vir hom, so dankie. Um, ek dink dit sê nogal wat sy effect Jakko op een jong tiener my sê, dat sy wat nie praat voor ander mense nie, kom staan en praat oor hom. Um, toe ek vir Jakko leer ken het, het um, ek eindelijk eers vir Rina leer ken. Ek en sy het lekker gejel, maar hierdie Jakko was bekeel hoe eerd hou. Um, en ek is so blij, ek het lang genoeg by hulle gekeier om, um, om onder die harde voetvelle in te kom en by die hart van goud uit te kom en ek is so blij, so baie mense wat die selfde gedoen het wat nie na om kyk as hy by die kerk kan kom met sy kalvoete nie en om afskryf daar oor nie um, sy hart was ook so kal soos sy voete en hy was my beste pel en ek weet nie of hy dit geweet het nie ons gaan die deur kom by die dag Goeiemorgen vriende en familie um, net een paar dingetjes wat ek vir julle goed wil vertel ek en Ines het gestrand en uh, met ons maar een vleesje aangesteek en ons is bezig om blaaikies te vouw en dinge te doen en so het is nie twee van ons, kom ons achter maar uh, ons hy verwacht een oproep van Jakko af die week en ek buiten myself laas week, denk ek nie maar ek sal kom met die pijp Jakko sal weet 
Je weet, mens is so gewoond dat hy altyd daar is vir ons en al die raad het en je weet, jy nooit nodig gehad om te waar nie, want Jakkie weet wat sy antwoord. Ek wil nie veel allemaal baie, baie dankie sê namens die familie en namens ons as vriende, dankie dat jullie hier so is en ek was nou so allemaal die familie gewees hier die week en dit was in my huis en dit was lekker, maar dit was nie lekker gewees nie. Ek wil net vir allemaal sê dankie dat jullie hier die wonderlijke gesin so mooi bijstaan en net uit jylle patte uitgaan om te help. Hulle waardeer het verskikkelijk rechtig. Weer, daar is nie woorde vandag nie, maar hulle doen rechtig. Baie, baie dankie aan allemaal wat gehelp het. Ek wil net vir jylle sê, Rico, Sebastian, Jana, Minio en Rino, ons is die vriende, is dag en nacht daar vir jylle. Een oproep en ons is daar. Manne, om gaar dat het lang met julle gepraat die week. Sterkte. Sterkte. Julle weet wat julle moet doen. Julle weet wat sy tyd voorle. Ons is baie, baie lief vir julle. Kijk mooi na julle ma. Dankie. Mooi re julle. Ek stap vanochtend hier in en ek kijk na die klubjes en die mooie plante en ek kyk na sy bonsai wat hy mee bezig was. Het is rarige kins om een bonsai in die gang te hou, soos van julle sal weet. Ek het het een keer probeer en dadelijk opgegeen. Maar het was een van sy gifts wat die Heere vir hom gegeet om met plante te kan werk en om met die opgewondenheid en liefde te hee met plante te werk. En die klubje is vooral die kere wat Wat jylle by ons was, het ons so, ek en hy so gesels oor die klivia's en dan gee ek vir my paar bolie kies en hy gee vir my paar goe kies en laatste keer wat ons by die huis was, is ek daar weg met die hele paar vet plein kies en een klomp name wat ek glad nie meer kan onthou nie. Maar ja, elke keer as ek het nou gaan net gooi, sal ek nou kan denk aan hom en probeer onthou wat hy gesê het, hoe dit nou behandel moet word en so aan. En ek moet sê, daar is so baie keer wat ek gehoor het, wat hy, ek gesê het, waar is Jakko, of hoe gaan het, of iets nie, hy help daar ouwe met sy kar, hy help daar ouwe met sy kar, ek denk is baie van ons wat kan sê vanochtend, hy het my gehelp my kar recht te maak, en hy was net altyd daar om allemaal dadelijk te help, en net te gee, net te gee, met sy groente wat hy geplant het en alles, het hy net gegee vir allemaal, en dit is so mooie herinnering wat, en het is my so koosbaar dat hy so baie mens is vanochtend wat so baie kan sê en so baie getuinis het oor hoe awesome hy was en dit is iets om aan vast te hou en daar is een vers wat sê be strong in the Lord and in his mighty power so ek dink om nou daar aan vast te hou in die tyd net te sê ek ochend thank you God I am strong in you Lord and in your mighty power hou dit net aan sê hy sal vele kracht gee en steen op die mense, wat hier is vir julle, nie net vandag nie, maar, soos jy weet, wie jy kan behal, enige tyd met die oproep, en ons gaan saam met julle deur, deurdruk, en onthou van hierdie dag, en alles, dat wil ek net gesê het, en ek is so dankbaar, dat ek ook vir Jakko kon gekend het, hy was rarig besonders, en uitsonderlik, dankie heren. Ek vat nie gewoon, ek begraaf nie so so moeilik, soos hierdie jy nie. So, dit is nou vir my rarig een moeilike een. Jakob was meer as net een vriend. Hy was een mentor en sy inzicht en sy weisheid het hy met allemaal gedeel met soveel liefde. En hy het altyd van die moeilikste situasies soveel licht en in sy gebring en dat die mens eindelijk kon lach te hoor. Volgend toe ek opstaan en ek maak rach en alles, toe denk ek, ja nou gaan Jakke so af hier sy vrou en so op die selfde plek wees. Doe rien aan my sister vrou. dit is moeilik om te weet, jy kan nie meer net op sy knopie druk, en om een vraag vir haar nie, soos Gerrit gesê het, en het, 
het is moeilik om, om na sy foto's te kyk en sy glimlach te sien, want dit strol so, dit is so net hy, dit is so echt. Ek sien het al so baie wat ek kan sê van Jakko, en dier alle jare wat ons om uit die pad gestap het, en al sy weisheid en inzichte, en ek wil net vir die familie ook sê, jylle weet, my dier is altyd op. Ons hoor nie altyd van die uitreik wat sekere mense gedoen het in hulle leven en wat sy invloed het gehad het op ander nie. En ons het onlangs het ons getrek na plek toe en ons het begin met die bere rondom ons begin kennis maak. En die een dag vraag die een vrou ons van wat sy kerk is jylle en ons sê wel ons is 7e dag uit in teste en sy En sy, en sy is toe stil vir omtrend twee weke wat sy niks sê nie. En ek sê vir my vrou, ach, is ek nou maar weer een van daar die persoene wat dink hulle weet nou alles van die oud van teste. En later toe maak sy nou oop met ons en sy sê, waar sy nou uiteindelik gehoor het van die oud van teste kerk en soan. Sy het al kinderskool toe gevat altyd. En die een middag toe sit Jakko seker vir twee ure lang en praat met haar en vertel vir haar, jy gaan op die verkeerde dag kerk toe. En dit het al so diep geraak, die saaikie wat hy daar geplant het, dat sy uiteindelik met ons meer oopgemaak het, dat ons met haar kan bybelstudies doen. Sy het nou nog nie helemaal die sabbat aanvaard nie, as gevolg van die um, omstandighede en sovoorts, maar die saaikie wat hy geplant het daar, gaan uiteindelik vrug dra en wanneer ons uiteindelijk daar opstaan, wanneer hy opstaan en ons allemaal saam gaan en daar die persoon het haar keese gemaakt vir Jesus en sy is daar, sal ons allemaal al die eer vir die Heere gee vir die saaikie wat hy natuurlijk geplant het in iemandse leven en so. Ja, sien mense. Ja. Ek lees graag vir ons Jeremia 17. vers 7 en 8. Sy gedeelte wat Rina gevra het, ek moet vanochtend vir julle voorlees. Jeremia 17 vers 7 en 8 lees as vol, Geseend is die man wat op die Heere vertrouw. En wie sy vertrouwe die Heere is? Want, hy sal wees soos een boom wat by water geplant is, en sy wortels uitgeskiet het by die stroom, En nie vrees is daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in een jaar van droogte is hy nie besorg nie. En hy hou nie op om vruchte te draan nie. Kom ons leid die oor. Liebe Heer, baie dankie vir die liefde. Vader, ons het nou al hierdie getuienisse en stories en verhaal gehoor. <coughs> maar ek dink <coughs> die fondatie van hulle allemaal is dat daar van ochend onzekerheid is, dat daar een leemte is, dat daar amper een ongeloof nie kan gegloof word, wat gebeur het nie. Dat Jakko's systeem vir oomlik stil geraak het nie. En wie hier nou dra ons na die woord, want jy alleen het die antwoorde, Vader, ek vraag jy dat jy die heilige geest nou sal stuur om ons te vertroos, om ons te leie in die waarheid. Dit is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Daar is hierdie verhaal van hierdie jong man, jong sien eindelijk, wat sy plat pad huis toe maak na een lang dag by die school en sportaktiviteite en hy is moeg en hy is doors, en hy wil so gauw as moendlik by die huis kom, en hy besluit om kort pad te vat dier die begrafnis, um, nie, die, die begrafplaas, en sy oog vang een grafsteen, en op die grafsteen staan daar gegrafeer, daar waar jy eens was, was ek ook, daarom, 
maak jezelf gereed, want waar ik nou is, zal jij ook binnenkort wees. En die jongman staan so terug en hy, hy is een beetje ontsteld oor die grafsteen en hy haal sy pennesakkie uit sy rugzak uit en hy krijgt de kruid daar uit en hy skryf op die grafsteen, nie oom. Voordat ek wil volg waar jy is, wil ek eerst weet waar jy is. En dis die dood. Is daar die onzekerheid. Ons verstaan het nie. Op een oomlik is een mens nog hier en dan komt daar die persoon tot sterven. En is alsof daar niet een licht leegte is waar hij persoon altijd was. Waar hij van er stel is om te wees in ons verstaan dit niet. Maar weet jullie hoe kom? Want die Heer het ons niet zo so aan elkaar gezet. Nie. Die Heer het ons niet geschapen om die dood te trotseren. Die Engelsman praat van ons is niet zo so gewaaier nie. Die Heer het ons niet geschapen om oorvloed te ken. En dis ook om ons so sikkel om die dood te verwerk. Want is iets wat eindelijk buiten ons is. Iets wat ons nie van stel was om te smaak nie. En jylle het my gevra om te praat oor Jeremia 17 vers 7 en 8 Maar om dit te verstaan, moet ons die context verstaan waarin Jeremia geskryf is. In die boek Jeremia gaan eindelijk daar oor, oor een volkse ongeloof. Wat is geloof? Hoe beskryf een mens geloof? Voor mij is geloof eindelijk eenvoudig. Ek het drie kinders, La Rochelle word 14 hier jaar, die man wordt een van die dag 12. En Marlou, die pension eter, kies 3. Maar aan al drie kinders, sy oe, is waar ek my definitie van geloof krijg. Dis elke keer wanneer iets verkeerd gaan. Is het een glas wat val? Is het helle wat val? Is het iets wat uit hulle hand uit gegryp word dier iemand anders te? Is het iemand wat hulle seer maak? En elke keer wanneer hulle hulle self in die situasie bevind wat groter is as hulle en hulle slaan hulle oor op na my. Alhoewel die trane loop, kyk hulle hoe gaan pa reageer. Gaan pa beklei? Of gaan pa afbik? en hulle daar vind waar hulle is. Daar en daar die emotionele onstabili, onstabiliteit waarin hulle self bevind, en gaan ek hulle optel. My hand achter hulle koppie sit, en hulle verseker, alles gaan oké wees. Dit is wat geloof is. Die boek Jeremia, word geskryf so 600 jaar voor Christus. Dit is na die koninkryk van Israel in twee verdeel het in die jaar 7, 2, 2 voor Christus. Na die, na die, na die beheer, of die beheer wat Salomo oor die koninkryk gehad het, skeer die koninkryk van Israel in twee. Tien stamme noord en twee zuid. Israel en Judah. En Israel bevindt hulle self in een plek waar hulle hulle rug draai op God. Plek waar hulle achter afgoede aanloop en hulle lewe dier drink is dier sonde. En hulle koninkryk word dan verwoes. Maar in, maar in die jaar 600 voor Christus word Juda in echtenis of in ballingskap weggevoer, omdat hulle hulle God vergeet het. En daarom rig die Heere Jeremia op. Een man wat staan bij Gods woord soos Jacob gestaan het. Maar Jeremia is nie net een boek 
wat bekend is vir die vloek van die breek, verbreek van die verbond nie. En Judea het ge, was bekend geweest met wat die vloek van die verbond inhou, want hulle het met hulle eie oor beleef. Hulle het in daar die tyd gelewe waar hulle gesien het, wat het beteken wat die Heere neergepen het, dat wanneer jullie ontrouw aan my gaan wees, gaan jullie die gevolgen van die vloek van die verbond hee, net soos ons vandag. Hulle het gelewe in een wereld waar er amper geen hoop was nie. Waar wetteloosheid geheers het, tussen hulle as Godse volk. Hulle het hulle self in die selwe plek gevind as waar ons vandag is. En daarom in Jeremia 17 vers 5 en 6 is daar die belofte van wanneer daar die vloek oor julle kom, gaan julle soos een boom wees. Een kaal bos in die wildernis. Maar dan kom vers 7. En dis vers 7 en 8 waarop ek wil focus vanochtend. Die belofte van die ander kant van die minstuk. Vir diegene, alhoewel die vloek van die verbond heers, omdat mens hulle rug op God gedraaid, is daar diegene soos Jakko, wat getrouw bly by sy skepper. En dan lees vers 7 as volf, geseend, geseend. Wat beteken geseend? Kom ons gaan gaan op een salem 1 toe, want ons krijg die selwe woord in die heel eerste woordkie in die boek Psalm wat sê, wel gesalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloose en nie staan op die weg van die sondags en nie sit in die kring van die spotters nie. Vers 2 Maar, sy behaas in die wet van die Heere en hy oordink sy wet, dag en nacht. En dan sê Romeine 13 vers 10, skryf Paulus vir ons, die liefde, doe niemand skare nie. Maar, die liefde is die vervulling, van die wet van God. En as ek van ochend geluister het, na al die story, is het duidelik, dat jylle allemaal getuig, van die liefde, wat Jakko gehad het. Geseen, die Hebreeuwse woordkie daar is Barak, en is seker een van die mooiste woordkies in die oud testament vir my. En ons krij dit die eerste keer in Genesis 2, net na al het Christus geskep het, en die skeping voltooi is, staan daar, en hy die Heere, het die sevende dag geseen, en daar die seen is Barak, wat het beteken is, dat na die skeping, na al het God aan die buitenkant gestaan het van die skeping en gekyk het hoe alles goed was en het goed verklaar het, kom hy in een verbondsverhouding met sy volk, met sy kinders, met Aram en Eva, op die sabbadag en hy tree die skeping binnen. So wat Jeremia hier vir die volk sê, alhoewel jylle broers en sisters afgedwaal het, gaan daarvan jylle wees, wat in een verhouding met God staan wat so nabij aan God wandel, laat God in jylle midde sal wees. Rina, dis nou die tyd, om te besef dat, jylle verhouding met God is so sterk, dat selfs in hierdie tyd, hy jylle nie alleen laat nie geseend is jylle, want God is met jylle. Geseend is die man wat op die Heere vertrouw. Dis nou waar jylle jylle oor moet opslaan, met trane, want die oomblik is groter as wat jylle kan hanteer. Die mis van Jakko gaan van hier af net moeilike raak, want nou het allemaal jylle drempel deurgetrap, en dis gewoonlik hier, waar het stil raak. Hier waar jylle gaan huis toe gaan, en die foone gaan al hoe stiller, en stiller begin raak. Dis hier, waar dan nie een pa en een man gaan wees, wat al die anwoorde het nie. Maar die Heere sê, vertrouw op my, want dis waar jylle oplossing le. Geseend is die man, 
wat op die Heere vertrouw. En wie ze vertrouwen in die Heere is. Ek luister naar die dame wat hier gestel en gepraat het oor die groente wat Jakob niet weggegeven. het. Hy het weggegee, hy het soveel omgegeven vir amal, hy het amal sy karre gaan recht maak, want sy vertrouwen was op die Heere, omdat die Heere vir julle so soog. En seens, ek wil julle met in julle pa sy kaal voetspore wandel, so jy wil skoene dra as het ook al raad, maar wandel in sy voetspore. Hy het daar die selle geloof in julle pa sy God, as wat hy gehad het. En eindelijk is die kruks in vers 8. Wat sal gebeur in een leven en in een wereld waar alles uit mekaar val? Waar dinge stikkend is? Waar die leven nie sin maak nie? Wat sal gebeur met daar diegene wat op die Heere vertrou? Wat so nabij in die Heere wandel dat hy in hulle midde is. Wat sal bewus wees van sy teenwoordigheid, want hy sal wees soos een boom wat by water geplant is. Hoe lyk een boom wat by water geplant is? Hy groei, is dit nie. Dit gaan vooruit. En sy wortels uitskiet by die stroom, en Christus is daar die stroom van levende water. En dan zal die volgende gebeur, dit wat jullie hier van ochtend sien, is die gevolg van wanneer een boom geplant is, by die waterstrome van Christus. En die vrees, en die vrees is daar hitte kom nie. Hierdie wereld, het geen vrees in Jakobus binneste geskep nie. Nie die vrees, soos hy daar in die andere was, wat achter die afgoede aangeloop het, of wat aan alle rituele probeer vasthoud het by die tempel om Godse gins te wen nie. Nee, maar sy blad bly groen. En in een jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hy hou nie op om vruchte te dra nie selfs in die moeilike tyd, wanneer het moeilik gegaan het in jylle leven, was Jakobus een vruchte sigbaar, as ek reg. Nie omdat het sy vruchte is nie, maar het was Godse vruchte in hom gewees. Dis die verbondsbelofte wat God met ons sluit. Dat ja, om in een verhouding met God te staan, vry waar ons nie van siekte en dood nie. Maar het verseker ons, dat daar die vruchte sal wees, en het sal anhou dra. Dit verseker ons, dat hierdie wereld is nie ons thuis te nie. Dat die Heere, een van die daas spoedig 1500 keer in sy woord vir ons beloof, hy kom weer. En dan kry ons 1 Korintiërs 15, wat ek graag met julle wil deel, want dit is een belofte van God, dat hy weer kom. Paulus skryf in vers 51, kyk ek deel julle verborgenheid mee, Ons sal nie wel allemaal ons slaap nie, maar ons allemaal sal verander word. Jakko is siek sy graf in. In een oomblik, in een oogwink, by die laaste bassijn, want die bassijn sal weer klink en die dooie sal onverganklik opgewerk word en ons sal verander word. Weet jylle was die mooie gedeelte van die reële nachtmerrie wat jylle tans ervaar wanneer God weerkom, en toe ek daar by julle was, het ek vir Johannes 4 gelees, want Maria en Martha na Jesus te kom, en hy, en hy sê vir hom, kom asjeblief, gau, Lazarus is siek, en Jesus staan op, en hy sê, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, en ons weet, Lazarus het gesterwe, en dan gaan hy sê, 
maar is daar die verheerliking van die Seen van God. En hier is die pracht van die nachtmerrie. Daar die duivel het nou zijn hand gespeel. Uit Jakob van jullie weggeruk. Het was niet die werk van God niet. Maar hij is nou klaar met Jakob. Daar waar Jakob nou is, daar waar hij is in die graf, heeft hij geen toegang meer tot hom nie. Maar wanneer Christus terugkom, en hij het gesê, hier die ziekte is niet door die dood toe nie, maar door die verheerliking van God, gaan hij ook vir Jakob die naam roep, soos hy Lazarus geroep het. En Jakob gaan hy daar die graf voortkom, nie soos hy daar ingegaan het nie. En een oogwink gaan hy verander word. En een oogwink gaan hy herstel word, soos wat God Jakob ook gehad het, van die grondlegging van die wereld af. Gezond en sterk. Op sy beste. Nie so dat Jakob verheerlik word nie. Wie van julle kan julle eie graf oopmaak? Nie een van ons nie. Net God kan. En is in daar die oomlik wat God gaan verheerlik word als die God van liefde. Wie van jullie wil daar wees? Wie van jullie wil daar wees? Die dag wanneer God daar die graf van Jacob gaan oopmaak en hij vir hom sê, my kind kom voor. En Jacob in een oogwind verander word in gestalte met de verheerlikte lichaam wat eer gee aan Christus. Wie wil daar wees? Die keesel hee by ons. Wie wil Jakob weer sien? Dan is daar die keesel jylle sin. Wil jylle geseend wees? Geseend is die man, wie op die Heere vertrouw waar die Heere sy rots maak, want hy sal wees, soos by een boom wat geplant is by waterstrome, met sy wortels uitskiet, en selfs in die droe en moeilike tye, wat Jakob baie gehad het, sal sy blare groen wees, en sy vruchte sal sigbaar wees. Want hierdie vergankelike moet met die onvergankelike beklee word, en hierdie sterflike moet met die onsterfelijkheid beklee word. En wanneer hierdie vergankelijke met die onvergankelijkheid beklee is, en hierdie sterfelijke met die onsterfelijkheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskryf het, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doodrijk, waar is jou oorwinning? Soos ons hier sit, wil ek elkeen van ochend verseker, dat Christus reeds by die kruis vir elkeen van ons was. Hy het elkeen van ons sy sonde en die lende, sy krankheid en sy swakheid na die kruis toe gevat. Elkeen van ons. Al wat ons moet doen is geloo. En ons sondes is vergewe. Al wat ons moet doen is, ons moet ons beskneer na God toe gaan en sê, Jere, help my. En ons is een nieuwe mens maar dan moet ons geplant wees, as ons daar opstaan. Want als nog een vijand wat moet oorwin word, en is die angel van die dood, en wanneer hij terugkom, trek hij die angel uit, en hij vernietigt dit. Daar is niks belangriker in die lewe, as om geplant te wees, by die rechte waterstroom nie. En vanochtend wil ek jylle as gesin bemoedig. Laat ons na hierdie wereld kyk en ons is seker, het kan nie meer lang wees nie. Hierdie wereld is goddeloos. Maar as gevolg van die wat geplant is by die waterstroom, het Christus die belofte gemaakt, hy kom weer. Bijt vast, hou vast aan Jesus want een van die dag sien jylle om weer. Amen. Kom ons sluit die oor. Liewe Jesus, 
Ek wil vraag dat elkeen wat hier sit vandag oortuig sal wees, dat het nie jy is wat Jakob kom al het nie. Heere, jy sal het nooit aan sy gesin doen nie. Om dier die emoties te gaan, wat hulle nou dier gaan nie, dis nie jy werk nie. Help ons, laat ons die blaam voor die rechte dier sal plaas. Help ons, laat ons sal weet, dit is die duivel wat dit kom doen het. Vader, man, ons loof van ons dankie, want ons allemaal is net sondags. En jy kon gekies het om ons net hier te los. Maar dankie vir die plan van verlossing. En dankie laat daar die plan ook insluit, dat die angel van die dood ook vernietig sal word. En laat hier die scheiding, wat ons nou ervaart, wat hier die dood gekom het, nie vir ewig oor die mens om sal heers nie. Heere, mag elkeen wat hier sit, die geloof hee, dat jy ook een dag hulle wil kom haal. Die weer help ons, dat ons onder die seen van die verbond sal val. Dat ons geplant sal wees, dat ons vertrouwe in jy sal wees, en dat ons daar die vruchte sal hee. Heere, en ek weet, hierdie gesin sien uit na die dag. Wanneer hulle wie hulle vader, en hulle man sal sien. Maar nou is het net jy, wat daar die leemte wat achtergelaat het, kan vol. Maar jy werd dier mense, en daarom vraag ek, dat hierdie gemeente, as ook hierdie gemeenskap, daar die verantwoordelikheid sal opvat, dat ons vader sal wees vir die kinders, en ondersteuningsnetwerk vir die vrou. Help ons, Heere, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek gaan nou vir Madeli, Mad, Madeli, skies, Madeli, Els, Madeli, is jy so, na voorre roep, net om vir ons die bedankings te kon doen. En dan like jy soos een parlementslid, is dit raag? Oké. Ek kan eindelijk hard praat, allemaal kan my hoor. Daar achter. Oké. Oké, ek gaan net gaan aflees. Allemaal wat gehelp het, hoe Jakko siek was, oom Johnny, Tan Naomi, Karen, ek sien sy is nou uit, Jani, Nico, Christine, Tan en Nancy, baie dankie. Elmerie van die trauma centrum, ek sien nou nou nie hier nie, maar dankie vir jou moeite dat jy deurgekom het. Gerard, die oor nie, Madeline Enes, wat net daar was en alles begereel het, is een plezier hier na, we've got this, ne? We've got you. Allemaal wat gebel het en een boodskap gestuur het, Mosaïek, begrafnisdienste, Philip, Jason, Piet, dankie vir julle moeite. Allemaal wat financieel bijgedra het, kost gestuur het, Machtelt, Braum, Vrieliekie. Allemaal wat hier is, allemaal wat eet goed gebring het, baie dankie. Leraar Werner en Jolandie vir kerkreelings, Riku, Sebastian, Mino en Jana, Dankie dat jylle vir mama bijgestaan het. En my grootste dankie aan die hemelse vader, wat oor elke tree nog daar was. As ons iemand vergeet het, ons vraag verskoning, maar elke bijdra, elke ondersteuning, elke sms, dit word ongelooflik baie waardeer. Dankie jylle allemaal. Baie dankie. Ek gaan nou die eers uitnooi, wat jy nie net weg hard loop nie. Daar is drinkgoed en eetgoeikies achter in die saal. En kom asjeblief en deel net daar die laaste woorde van bemoediging aan Rina en die kinders. Kom net as ondersteuning, baie dankie dat jylle hier was. Ek gaan afsluit met gebed en dan gaan ons weer die powerpoint speel soos dier die familie versoek. Kom ons sluit die oor. Liewe Heer, van hier af voor en toe is die lewe nooit weer die selle vir menigte wat hier sit vanochtend nie. Daar sal altyd daar die gemis wees, daar die verlange. Maar liewe Heer, jy is alomteenwoordig, jy is almachtig en jy moes ook jy seen aan die dood afgestaan het, 
jy moes ook by daar die kruis gestaan het, en gekyk het, hoe die lewe uit om hy tap, terwyl hy ons skuldig was, terwyl hy daar vir ons gehang het, en daarom maak ek een laaste oproep, dat die mense sal besef, dat jy het empathie, en sympathie met hulle vandag, en as gevolg van die feit, dat daar die kruis op Golgotha gestaan het, en die skare weer van die kruis oor die geskiedenis van die mens dom le, het ons daar die versekering, dat jy weerkom, en had ons nie verewig in hierdie wereld vastgevang gaan wees nie, maar dat jy iets niets vir ons gaan skep, waar jy self in ons midde gaan wees, ons sien uit na daar die tyd, maar tot nou toe help hierdie gesin en hierdie geliefdes, waar hulle vastgevang is in hierdie wereld, om in hierdie sinneloosheid ook sin te kan maak. Dankie vir die liefde en die genade. Amen. Sir papa, ek mis papa en is nog altyd liefde papa. Ek weet papa is in die plek waar er geen pijn is nie. Ek mis papa baie. Dit was vir allemaal moeilik die laaste tyd en ek het net geweet dat God papa ook lief het. Allemaal ons hart sê dat mis papa. Al is papa nie lief nie, tweef te hoor nie. Weet hy ons op papa een dag weer in die hemel sien. Hy was nog altyd daar vir my. In al die tyd was papa alles al altyd alles vir my. En ek hoop ek was daar vir papa. Miss you, love you forever, Jana. Vir papa, ek mis papa baie, ek is baie lief papa, vir papa is nog nie baie by ons. Say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing, a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be.
They say sometimes you win some, sometimes you lose some. And right now, right now I'm losing bad. I stood on this stage tonight after night, reminding the broken. 